তো আমরা হচ্ছে ফ্ল্যাশ ডিস্টিলেশনের আরেকটা প্রবলেম দেখব তো এখানে বলা আছে যে এ ফ্ল্যাশ ডিস্টিলেশন চেম্বার অপারেটিং অ্যাট ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কিলো প্যাসকেল ইজ সেপারেটিং অ্যান ইথানল ওয়াটার মিক্সচার দ্য ফিড মিক্সচার ইজ ফোরটি মোল পার্সেন্ট ইথানল অর্থাৎ আমার জেডের ভ্যালু দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ আমার জেডের ভ্যালু দেয়া আছে আমাকে জিরো পয়েন্ট ফোর এবং ফিডের রেশিও দেয়া আছে হান্ড্রেড কিলো মোল পার আওয়ার তাই না তো এখন আসি যে আমাদের কি কি বের করতে বলছে এই নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে হোয়াট ইজ ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন দুই নাম্বার বলছে যে হোয়াট ইজ মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন আচ্ছা এই জিনিসটা একটু দেখি এ মিনিমাম ব্যাপার কম্পোজ আর ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন আর মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন বের করার জন্য এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সাধারণত সলভ করি না করি নাই তো একটু দেখি এ এ আর বি নাম্বারটা আগে দেখি তো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমাদের কি করতে হবে আমাদের করতে হবে যে জেড ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ফোর এটা আমরা কোথায় বসাবো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইনে বসাবো আশা করি এতটুকু মনে আছে তো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স লাইন ফোরে বসাই তো এটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াই এ লাইন তো ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশনের বেলায় এ পয়েন্ট থেকে জেড মানে জেড ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থেকে উপরের দিকে যাব উপরের দিকে যাব একটা আমরা যদি একটু এই পয়েন্ট থেকে উপরের দিকে সোজা উপরের দিকে তো ঠিক এই পয়েন্টের আমি হচ্ছে যে যে কম্পোজিশনটা পাবো সেটাই হচ্ছে যে আমার ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন অর্থাৎ এই দিকে এদিকে কোনো একটা জায়গায় আমরা পাবো তাই না আমি যদি দেখি যে এখান থেকে আমি আরেকটা লাইন রাখি অর্থাৎ এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার আচ্ছা তো এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমার ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন অর্থাৎ এখানে কত আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থ্রি এই নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ওকে তো আমি যে পয়েন্টে যাব সোজা উপরের দিকে আমার অপারেটিং লাই সরি ইকুইলিব্রিয়াম লাইনে যে পয়েন্টটা ছেদ করবে ইকুইলিব্রিয়াম লাইনে যে পয়েন্টটা ছেদ করবে সেখান থেকে আমি যে ওয়াই এর বেলোটা পেয়ে যাব ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন এখানে জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান থ্রি সলভ করার স্ট্র্যাটেজি এবার আসি মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন ওকে মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন হবে ঠিক সোজা ভার্টিক্যালি আর হরিজেন্টালি যাবো আর কি একটু দেখি কালারটা চেঞ্জ করি এখান থেকে সোজা এই পয়েন্ট যেটা পাবো এই মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন হবে এই যে এই বরাবর অর্থাৎ এখান থেকে আমি যে পয়েন্টটা পাবো সেটা হচ্ছে যে আমার মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন ওকে এই যে এটা হচ্ছে আমার মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট বি নাম্বার অ্যান্সার হচ্ছে মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন দেখো কম্পোজিশন হবে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেনের কাছাকাছি আর কি জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেনের কাছাকাছি একটা ভ্যালু হবে তো এই জায়গাতে দেখতেছ তো কি করলাম ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশনের জন্য আমি হচ্ছে যে উপরের দিকে একটা লাইন টানলাম এই লাইনটা হচ্ছে যে এই পয়েন্টে ছেদ করছে এই যে পয়েন্টটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন পাবো কারণ কি এখানে আমার ওয়াই এর মান সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন কি ওয়াই এর মান না তো ওয়াই এর মান ম্যাক্সিমাম মানে কি এই পয়েন্টেই তো ম্যাক্সিমাম হবে উপরের দিকে গেলেই তো ম্যাক্সিমাম হবে আর লিকুইড ম্যাক্সিমাম লিকুইড কম্পোজিশন কি এখান থেকে আমি যদি এই পয়েন্টে টানি এরপর এইখান থেকে যেটা পাবো দেখো এটাই আমার মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন এই জায়গায় কি মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন কিন্তু এই জায়গায় আমার লিকুইড কম্পোজিশন কি জিরো পয়েন্ট ফোর তাইলে হবে না আমার মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন লাগবে আশা করি ম্যাক্সিমাম ব্যাপার কম্পোজিশন আর মিনিমাম লিকুইড কম্পোজিশন জিনিসটা বুঝতে পারছো যে কিভাবে সলভ করা লাগে এবার আসি যে সি নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে সি নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে যে ইফ বি বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি অর্থাৎ হোয়াট আর লিড দ্য লিকুইড অ্যান্ড ব্যাপার কম্পোজিশন আচ্ছা তো বি বাই এফ এর ভ্যালু দেওয়া আছে ভাইয়া তাহলে বি বাই এফ এর ভ্যালু যদি দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি সি নাম্বার আছে বি বাই এফ ইজ ইকুয়াল টু টু বাই থ্রি অর্থাৎ আমি এফ এর ভ্যালু জানি টু বাই থ্রি তাই না 
তো এফ এর ভ্যালু যদি তুমি টু বাই থ্রি জানো তুমি তুমি তো অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশনও জানো ওয়ান মাইনাস এফ বাই এফ এক্স প্লাস জেড বাই এফ তাই না তো তুমি আসলে এখান থেকে স্লোপটা বের করে নিতে পারবা স্লোপ বের করার পরে তুমি যদি স্লোপে আঁকো তাহলে তোমার এখানে তুমি হচ্ছে যে একটু দেখি আমার ক্যালকুলেটার তো এখন ইকুয়েশানে আমি ওয়ান বাই এফ এর ভ্যালুটা বসাই দেখো মাইনাস ওয়ান বাই টু বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই টু বাই থ্রি এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট ফোর জেড এর মান আমি জানি জিরো পয়েন্ট ফোর বাই টু বাই থ্রি তাই না তো এখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ ইকুয়েশানে এখান থেকে তুমি পাবো হচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা এটাই হচ্ছে যে আমার অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশান ওকে তো অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশান যদি আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমার মাইনাসের হাফ হচ্ছে যে আমার স্লোপ তো এই স্লোপ মানে কি আমি কি জানি স্লোপ মানে হচ্ছে যে আমার স্লোপ মানে হচ্ছে যে আমার টেন থিতা অর্থাৎ আমি যেটা জানি লম্ববাই ভূমি তো এখান থেকে লম্ববাই ভূমি মানে কি এক গড় উপরের দিকে যাও দুই গড় নিচের দিকে যাও তাইলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে যে এ পাশে যাইতেস তাহলে আরেকটা করতে পারো যে তোমার ইন্টারসেক পয়েন্ট যে এখানে দেখো ইন্টারসেক পয়েন্ট হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ তুমি জিরো পয়েন্ট সিক্সে অ্যাড করে দাও একটা ইকুয়েশন নিয়ে একটা লাইন নিয়ে তুমি অ্যাড করে দাও আচ্ছা দেখো তো আমি কি করলাম এই জিরো পয়েন্ট সিক্সে বরাবর একটা লাইন অ্যাড করে দিলাম এই পয়েন্ট থেকে তো এইটাই হচ্ছে যে আমার অপারেটিং লাইন তো এই পয়েন্টে আমি হচ্ছে যে সেট করল তো এই ইকুয়েশান থেকে এখন আমি কি করব আমার বের করতে বলছে যে লিকুইড এবং ব্যাপার কম্পোজিশন তো আমি এখান থেকে একটা লাইন টানবো ওইখান থেকে একটা লাইন টানবো তো ওইখান থেকে একটা লাইন ওইখান থেকে লাইন টানলে আমার হচ্ছে যে ব্যাপার কম্পোজিশন আর লিকুইড কম্পোজিশন পেয়ে যাব জিনিসগুলো দেখানো অনেক টাফ আর কি তো হাতে কলমে দেখাইতে পারলে অনেক ভালো হতো তো এটা হচ্ছে যে আমার ব্যাপার কম্পোজিশন অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট এত আর হচ্ছে যে ফাইভ টু এর কাছাকাছি আর ওইখান থেকে আমি একটা লাইন টানি আমার অ্যান্সারগুলো এক্সাক্ট নাও আসতে পারে কারণ হচ্ছে যে আমি হচ্ছে যে ওইরকমভাবে বসাইতে পারতেছি না আমার হচ্ছে যে গ্রাফ পেপারে তোমরা যখন বসাবা জাস্ট প্রসিডিওরটা দেখো যে কিভাবে হচ্ছে বেলু এটা আসতেছে তো সামথিং আচ্ছা তো এইভাবে হচ্ছে যে তোমরা হচ্ছে যে লিকুইড কম্পোজিশন আর ব্যাপার কম্পোজিশন পেয়ে যাবা মানে আমি জাস্ট হচ্ছে যে প্রসিডিওরটা দেখতেছি আর ডি নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে দেখো যে রিপিট স্টেপ সি কিভেন দ্যাট এফ ইজ স্পেসিফাইড এত আচ্ছা তো আমার লিকুইড এবং ব্যাপার কম্পোজিশন বের করার ক্ষেত্রে আমার তো কোনো ফিডের ফিডে আমি কত মোল দিছি সেটার উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে ডিপেন্ড করছে না তাহলে ডি নাম্বারের কোয়েশ্চেন হবে ফিড রেটের উপর লিকুইড কম্পোজিশন এবং ব্যাপার কম্পোজিশন ডিপেন্ড করে না ওকে কারণ কি আমার অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন কী হয় অপারেটিং লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই এফ ডিভাইডেড বাই এফ এক্স প্লাস জেড বাই এফ তো এখান থেকে তুমি হচ্ছে যে এফ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এখন এফ বাই বি বাই এফ তো আমার সেম তাইলে আমার এক হাজার কিলো মোল দেখ দুই হাজার কিলো মোল দেখ বা একশো বা পাঁচ দেখ কোনো সমস্যা নেই আমার লিকুইড কম্পোজিশন এবং ব্যাপার কম্পোজিশন ঠিক থাকবে 